Finalmente, depois de um mês viajando, tô de volta no Brasa, de volta ao conforto do lar. E, como eu tinha prometido, vim contar aqui então o que, que rolou nessa viagem. Viagem mais louca da minha vida. Foi um mês rodando a Europa, muita coisa louca pra contar, muito lugar diferente, muita cultura diferente. Foi foda pra caralho. E como a nossa viagem vai ser distribuída em algumas partes, estilo Jack Stripador, é, eu vou começar contando do começo. Junto de julho, estamos começando a trip aqui, pegando avião para ir para São Paulo. Mas... Chegou às 6 horas da tarde em São Paulo e a gente tinha um tempo de conexão de 5 horas até pegar o um avião para Frankfurt e a gente tá, beleza né? 5 horas de conexão, vai estar tá tranquilo. O cabelo fez boa viagem. <risos> Agora a gente, bom, a gente pediu prioridade nas, nas nossas malas, pra, mas como prioridade de tipo, errou, chegou um monte de mala convencional antes da nossa. O problema já começou ali. Se a gente deixasse para pegar o ônibus da companhia, que era de graça, para trocar de aeroporto, a gente ia chegar em cima, no, no, no laço ali, para conseguir pegar o avião. E daí, obrigatoriamente, a gente teve que pegar um ônibus alternativo para chegar na hora certa. Fala despachada já, tudo tranquilo, deu tempo de chegar aqui. Cabelo, alguma consideração a fazer? Daí entramos no avião e eu comentei com o Cabelo, porra Cabelo, que foda cara, a gente entra no avião e os caras obrigam a gente a passar pela primeira classe, só para ficar com um gostinho. E ver as pessoas tomando champanhe, as poltronas reclinadas dela E depois os caras mandam a gente pra senzala O cabelo olhou pra mim e falou Não, na real essa é a segunda classe A primeira classe a gente nem passa Hashtag <risos> chateado Mas chegamos vivos em Frankfurt, descemos o avião e daí tinha aquela questão da alfândega porque eu acabei levando umas garrafas de cachaça, levei uns limão pra fazer caipirinha, levei açúcar e açúcar é um negócio assim não muito legal, né? O cara, pá, que que você é saco de pó que você tá trazendo aqui? Por sorte, ninguém na alfândega revistou a gente, a gente passou a alfândega tão despercebido que na hora que eu me dei conta eu já tava na rua do, do aeroporto Depois eu vou abrir a mala pra conferir, mas... Acho que tá tudo aqui dentro, cara. Foi muito tranquilo. A gente acabou de pegar o um mapa da cidade agora. A gente tá indo pra estação de metrô pra chegar até a estação de ônibus, onde a gente vai pegar o ônibus do Metal Days. Então... Inclusive aí já fica uma dica bem importante, porque eu, quando eu tava saindo de viagem, eu falei que eu ia levar pouca coisa. E eu achei que eu estava levando uma quantidade razoável de coisa. Só que o problema é que essa mala que eu tava levando tinha 25 quilos. E ela não era uma mala adequada pra se carregar nas costas. Ela acabou rasgando logo depois que a gente saiu do aeroporto. Então eu fui até o Metal Days com essa mala. Estou derretendo aqui o cabelo já, como vocês podem ver. Até o metrô de São Paulo, que é mais geladinho, cara. Pelo menos tem ar-condicionado. Eu peguei o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo tem ar-condicionado, é mais tranquilo que aqui. Acha! Acha! Bom, já chegamos na estação de trem, deixamos as malas no armário, agora temos duas horas no seu ônibus. Tomar uma cervejinha, né? Partiu? Cervejinha? É o primeiro sino do cabelo na viagem. É um bom sinal. Depois disso a gente pegou as malas de volta e fomos pro pegar o ônibus, porque o ônibus saía às 7 horas e ele dizia pra gente chegar às 6 e meia. Cabelo, chegou acho que o nosso ônibus do Metal Days, hein, cara? Partiu? Chegamos às 6 e 20 no local marcado, achando que a gente ia estar tá abafando. O cara olhou pra gente e falou assim, ah, vocês são os brasileiros que estão vindo na excursão. Eu falei, porra, como é que você sabe que a gente é brasileiro? É, só falta vocês. E não precisamos nem mostrar o ticket, porque o cara falou que só tinha dois brasileiros no ônibus e acho que a gente já sabe quem era. Um dos primeiros e um dos grandes obstáculos que a gente teve que enfrentar a viagem inteira. E se resume em duas palavras. 
cerveja quente. Sabe quando você vai no mercado e você vai comprar queijo, iogurte e tem aquele freezer com os frios? É ali que eles guardam a cerveja, que é pra eles, aquilo ali é gelado o suficiente da cerveja. Você jamais vai encontrar um freezer que nem aqui no Brasil a menos 3 graus, a 0 graus ou coisa do tipo. Quando você não encontrar um, um, é temperatura ambiente, você tem que comprar a cerveja a temperatura ambiente lá, que é muito comum também. E, e o pessoal vem muito equipado por essas, essas excursões. Inclusive teve um cara que levou uma, um, um mini amplificador e tava botando som. E eu falei, pô, deixa eu botar um som também do cara. Não, claro, bota aí. Peguei e botei, claro, obviamente a melhor banda do universo pra tocar. Botei o um Massacration. E o filho da puta conhecia o Massacration ainda, eu não lembro, ele falou o nome de uma música Porra, esses caras são legais pra caralho, eu conheço eles, muito engraçado o som deles E lá pelas 10 da manhã, se eu não me engano, a gente chegou no Metal Days Mas isso aí é outra história e a gente vê semana que vem Então se você tiver curioso pra saber o que aconteceu, como é que vai continuar isso aí, como é que foi o Metal Days Foda pra cá! Curte o vídeo, compartilha, mostra no Facebook, publica naquele site que você tem lá, naquele blog que você fez em HTML lá em 96 e é isso aí. Depois da noite inteira viajando, finalmente aterrissamos no festival. Tô cansado, carregando essa porra dessa mochila gigante e espero que o festival não seja muito longe. De onde o olho nos deixou a gente, cara, porque eu não quero levar essa mochila por muito tempo, cara. Tá, tem que pensar.